in over 15 years since Bangladesh has had an election that was legitimate, according to the United States Institute of Peace. B. Sheikh Hasina presided over two rigged and controversial elections in Bangladesh in 2014 2018. Bangladesh Biruti Dolin Netakun with their Hoirani Bond head to trust their Ahoban. Gonatantic Pokrake Bada Grostokara, Bangladesh K, Marki Nishataka. Airport Hakse, Sheikh Hasina Domon Pilon, Ebung Bortaliatini, Guardian and Potibedon. Shopshi Shadikpin, Bort Karchupi on your mere Opichoke Jati Shanker Hushari, Jukarastro, Ojati Shanker Othine, Ponora Nibatoni, Bistarito Potibedon. Provesh or Ain Bongo Kore, Provesh Kore. ভোট দিয়ে দিতে আমরা সচক্ষে দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের অধীনে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে এমনটাই জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্র দুদিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা মতো যে নির্বাচন বাংলাদেশে না করে তাহলে বাংলাদেশে বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমনটাই জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে প্রধান নির্বাচক কাজী হাবিবুল আওয়াল সাহেব কিন্তু তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যেভাবে ভোট চুরি হয়েছে সেই কথা নিয়ে এদিকে আমাদের বাংলাদেশে এই নির্বাচন নিয়ে যতটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়েও বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বিদেশি গণমাধ্যমগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘে তাদের কিন্তু বিরাট বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তবে কি বাংলাদেশের নির্বাচন আবারো হতে চলেছে সেই বিষয়ে নিয়ে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে আজকের এই ভিডিওতে তাই আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ আর অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক According to the United States Institute of Peace, B. Sheikh Hasina presided over two rigged and controversial elections in Bangladesh in 2014 and 2018 and failed to advocate for free and fair elections. C. The European Union found that the national election held in Bangladesh in 2018 was marred by violence. D. Capital Punishment Justice Project, R. Kennedy Human Rights and other human rights groups are gravely concerned. Forced disappearances in Bangladesh and the denial of access to justice for the victims. E. Human Rights Watch has found that the Bangladeshi government continues to be linked to enforced disappearances. F. U.S. Secretary of State Anthony Blinken has noted that the United States is adopting a policy to restrict visas for Bangladeshis who undermine the democratic election process in their home country. G. In 2021, the Biden administration levied sanctions against the Bangladeshi Rapid Action Battalion. And H. The British Parliament has discussed the politically biased imprisonment of Bangladeshi leader Khalid Azir and expressed their concern about how the 2018 general election was conducted. Two, that this House calls on the Australian government to A, appeal to the Bangladeshi government for the coming national election in order to ensure that the election is fair and free of unlawful practices and interference. B, advocate for all political prisoners, including the opposition leader Khalid Azir, to be immediately released. C, support the introduction of a judicial system that is accessible and fair for all Bangladeshis. And D, impose Magnit Magnitsky-style sanctions against Sheikh Hasina, members of the Rapid Italian Rapid Action Battalion (RAB) and DB Police for their ongoing failure to uphold human and democratic rights in. Shurutei Shironam. Gonatantik program ke badha grosto karai Bangladesh ke Martin Nishadhaka. Airport thakche Sheikh Hasina Domon Pilon ebang bhor jaliyati niye Guardian er proti bedon. Shopshishadik pen bhor karchupi onyo mere ophi choke jati shonger hushiari. যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের অধীনে পুনরায় নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন থাকছে বিস্তারিত নির্বাচন সুষ্ঠু নিশ্চিত করার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক দেশ চাপ দিয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগে বাংলাদেশে কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ওয়াশিংটন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপপরিচালক মিনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এটা বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর অনেকেই আতঙ্কে আছেন যে আরও দমন পীড়ন করা হতে পারে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে গত মাসে বিশ্বের বহু অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই ব্যাপকভাবে এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে এই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে শুধু সে কারণে নয় এটা হয়েছে এ অঞ্চলে ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূরাজনৈতিক কারণে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ শুধু ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী নয় একই সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে তারা চীনেরও ঘনিষ্ঠ অন্যতম অংশীদার সম্প্রতি বাংলাদেশের বিরোধী দল অভিযোগ করেছে বাংলাদেশে কোনো গণতান্ত্রিক মূল্য অবশিষ্ট নেই যার অধীনে নির্বাচন হতে পারে এই জন্য তারা নির্বাচন বর্জন করেছে অন্যদিকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কিছু দেশ যদিও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছে তখন কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করেছে চীন ও রাশিয়া 
প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাতে বাংলাদেশে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা দেখেছে জাতিসংঘ কি ঘটছে অব্যাহতভাবে তা অনুসরণ করছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরা বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তও তিনি আমলে নিয়েছেন মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরার মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটো নিনো সোমবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেছেন মহাসচিব পরিস্থিতি আমলে নিয়েছেন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ভিন্ন মতাবলম্বীদের এবং সমালোচকদের কণ্ঠরোধ বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি সোটনিনো বলেন আমি বুঝাতে চাইছি ভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচকদের কণ্ঠরোধ এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের সব অভিযোগের বিষয় আমলে নিয়েছেন মহাসচিব তিনি সব পক্ষকে সব রকম সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন একজন সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান যে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের মতো পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয় দাবি করেছেন জাতিসংঘ কি বিশ্বাস করে এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে এই প্রশ্নের জবাবে সোটনিনো ওইসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন নিশ্চিত করতে হবে যে মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্মান করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এটা অপরিহার্য দাদ সংসদে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আগামীকাল বুধবার শপথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটির নেতারা বলেছেন তারা বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বলেন আমরা আগামীকাল শপথ গ্রহণ করব না পরশু দিন আমাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব কবে আমরা শপথ নেব আদৌ নেব কিনা তিনি বলেন আমরা যে ধরনের ভোটের পরিবেশ চেয়েছিলাম তা পাইনি যার কারণে আমাদের অনেক সদস্য ভোটের মাঠে লড়াই করতে পারেনি জয় পাননি এই কারণেই আমরা শপথ নিচ্ছি না গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে এমন এক নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম মেয়াদে জয়ী হলেন যে নির্বাচনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া দমন পীড়ন এবং কম ভোটার উপস্থিতির ছায়া পড়েছে গত রোববার যে নির্বাচন হয়েছে তা বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বর্জন করাই কার্যত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা হননি বিএনপি এই নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছে নির্বাচনের আগের মাসগুলোতে বিএনপির কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অতিরিক্ত বন্দিতে ঠাসাঠাসি অবস্থায় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে জেলে জালিয়াতি সংঘর্ষ এবং জোরপূর্বক ব্যালট দিয়ে বাক্স ভর্তি করার অভিযোগে বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে এটা সেই একই অনিয়ম এবং জালিয়াতির অভিযোগ যা গত দুটি নির্বাচনে হয়েছিল এবং ওই নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছিলেন শেখ হাসিনা বিরোধীদের ওপর চালানো দমন পীড়ন এবং ভোটের কথিত ধরন দৃশ্যত ভোটার উপস্থিতির ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে নির্বাচনের দিন বিকেল চারটায় ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেন ভোটার উপস্থিতি ছিল শতকরা প্রায় আঠাশ ভাগ কিন্তু ব্রিফিং চলাকালে অন্য কর্মকর্তারা দ্রুততার সঙ্গে এই হার রিভাইজ করেন এবং তাকে সংশোধন করে দেন যে শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ ভোট পড়েছে ভোটের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে রোববার রাতে জাতীয় নির্বাচনের ফল ঘোষণার মঞ্চে বসে পাশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওই ভিডিওটি ধারণ করা হয় ভিডিওতে পাশে বসা জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আলাপের সময় ইসি সচিবকে বলতে শোনা যায় যে ঘুমাইয়া জামুগা এখানে বসে থেকে লাভ আছে সবাই রেজাল্ট জানে চৌষট্টি ডিসিদের মেসেজ আছে পরে চলে জামুগা ভিডিওটির বিষয়ে কথা বলতে গতকাল একাধিকবার ফোন করা হলেও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে পাওয়া যায়নি দ্বাদশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা আমন্ত্রিত পর্যবেক্ষকদের পরিচয় ম্যান্ডেট এবং তাদের অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এবং কানাডিয়ান হাই কমিশনের তরফে তাদের দেশ থেকে নিজ উদ্যোগে আসা পর্যবেক্ষকদের বক্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে পৃথক বিবৃতিতে দেশ দুজের ঢাকা মিশন এটাই স্পষ্ট করেছে যে পর্যবেক্ষক নামধারী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডিয়ান নাগরিকরা বাংলাদেশে যা বলছেন তা তাদের স সরকারের অবস্থানের প্রতিফলন তো নয় বরং এটি ব্যক্তিদের নিজস্ব বক্তব্য স্বতন্ত্র ওই মতামতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই উল্লেখ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয়ে বিমান থেকে নামার পর থেকে ফের বিমানে উঠা পর্যন্ত রাজ্যিক সংবর্ধনা পাঁচ তারকা হোটেলে থাকা খাওয়ার আয়োজন এবং সরকারের নিয়োগ করা গাইড এবং হোস্ট অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্র পরিদর্শন এবং পরবর্তীতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সহ তাদের অতি উৎসাহী কর্ম রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করেছেন তাদের ঠিকুজি খোঁজার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ এএফপির ঢাকা পুরোতে কর্মরত সাংবাদিক এবং খ্যাতিমান ফ্যাক্ট চেকার কদরুদ্দিন শিশির কয়েকজনের অতীত কর্মকাণ্ডের পোস্টমর্টেম করেছেন শিশিরের উন্মোচন করা তথ্যের সত্যতাও নি
যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আধা সামরিক বাহিনীর র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার অধীনে তারা সহ অন্যদের হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেড়েছে একই সময়ে জ্বালানি খাত এবং নন পারফর্মিং ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ অভিযাত্রা বিলিয়ন ডলার চুরি করেছে যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বাংলাদেশের টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গণতন্ত্র এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা রোপর শেখ হাসিনার বিজয় এক কথায় ঝড়ের আগের শান্তরূপ দাদু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের হারের জন্য প্রশাসনকে দায়ী করেছেন কুষ্টিয়া দুই আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ইনু বলেন সারা দেশে নির্বাচন একটা পর্যায়ে হয়েছে তবে কিছু জায়গায় ভোট কারচুপি হয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার এলাকায়ও এর মধ্যে পড়েছে প্রশাসনের সরাসরি সহায়তায় ভোট কারচুপি হয়েছে হারের জন্য আমি প্রশাসনকে দায়ী করছি তারা পরিকল্পিতভাবে আমার এলাকায় আঠারোটি কেন্দ্রে ভোট কারচুপি করেছে দর্শক এই নির্বাচন যদিও রাশিয়া এবং চীন এবং ভারতের কাছে বৈধ মনে করলেও যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ তারা কিন্তু এই নির্বাচন বৈধ মনে করছে না সেই কারণে কিন্তু তারা বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে এদিকে আপনারা দেখেছেন গণ অধিকার পরিষদের বিপি নুরুল হক নূর তিনি বলতেছেন যে এবার কিন্তু বিদেশিরা খেলা শুরু করে দিয়েছে এবার কিন্তু উবায়দুল কাদের পালাতে পারবে না এমনটা কিন্তু বলেছে দর্শক আজকের এই ভিডিও সম্বন্ধে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম